সো লাস্ট ক্লাসে আমরা আমাদের বিল্ডিং এর উপর ল্যাটারাল লোড গুলো अप्लाई করেছিলাম আর্থকোয়েক লোড এবং উইন্ড লোড সো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের এই উইন্ড লোড ল্যাটারাল লোড এবং ভার্টিক্যাল লোড সব মিলে আমাদের লোড কম্বিনেশন গুলো अप्लाई করা সো লোড কম্বিনেশন করার আগে আমাদের বিল্ডিং এ কিছু ইনকমপ্লিট পোরশন রয়ে গেছে তো সেটা আমরা আজকে কভার করার চেষ্টা করব মেইনলি আমাদের দুইটা ইনকমপ্লিট পোরশন আমরা যেটা এখনো টাচ করি নাই সেটা হচ্ছে আমাদের লিফট কোর এবং তার পাশে আমাদের একটা স্টেয়ার কেস ছিল তো সেগুলা লোড এখনো আমরা বিল্ডিং এ अप्लाई করি নাই সো লোড কম্বিনেশন করার আগে আমরা এই লোড গুলো अप्लाई করে নিব সো তার আগে আমি একটু লিফট কোর নিয়ে বলি লিফট কোর আমাদের এই বিল্ডিং মডেলে যে যে লিফট কোরটা ইউজ করা হয়েছে সেটা খুবই একটা সিম্পল লিফট কোর কারণ এখানে আমরা দেখতে পারতেছি লিফট কোরের চারপাশে কলাম আছে এবং বিম আছে সো এগুলোর উপরে জাস্ট আমাদের ব্রিক ওয়ালের লোড আসবে কারণ আমাদের লিফট কোরটা জাস্ট একটা ব্রিক ওয়াল बाउंडेड একটা লিফট কোর আর অন্য একটা ওয়েতে আমরা লিফট কোর ডিজাইন করে থাকি এখন মডার্ন যে সব হাই রাইজ বিল্ডিং গুলাতে আমরা লিফট কোর ডিজাইন করি সেগুলা ইউজুয়ালি কমপ্লিট শেয়ার ওয়াল হিসেবে আমরা ডিজাইন করি লিফট কোর যেহেতু আমাদের বিল্ডিংটা তো হাই রাইজ না যে মাত্র ফাইভ স্টোরি বিল্ডিং সে সেই কারণে আমরা এইখানে আর আমরা শেয়ার ওয়াল ডিজাইনে যাচ্ছি না এখানে নর্মাল একটা সিম্পল লিফট কোর দিলেই চলবে নেক্সট কোনো ক্লাসে হয়তো আমরা কিভাবে শেয়ার ওয়াল আমরা ডিজাইন করতে পারি সেটা আমরা দেখব তাছাড়া শেয়ার ওয়ালটা প্রয়োজন বিশেষ করে যখন আমাদের বিল্ডিংটা হাই রাইজ বিল্ডিং হয় এবং যদি আমাদের ল্যাটারাল লোডের ইফেক্ট অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিল্ডিং এর স্টিফনেস বাড়ানোর জন্য ল্যাটারাল লোডের এগেইনস্টে যদি আমরা বিল্ডিং এর স্টিফনেস বাড়াইতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা শেয়ার ওয়াল ইউজ করতে পারি তো শেয়ার ওয়ালের লোকেশন হিসেবে আমরা লিফট কোরটাকে প্রায় চুজ করে থাকি তাছাড়া শেয়ার ওয়ালটা বিল্ডিং এর পেরিফেরিতেও ইউজ করা যেতে পারে যদি ল্যাটারাল লোডের ইফেক্ট অনেক বেশি হয় তো এই দুই ভাবে আমরা फलो करते मडल मडल कर दीतेल्डिंग से क्षेत्र में हैंड क्योंकुलेशन प्रयोजन और एक प्रसेस हे हैंड क्योंकुलेशन कर स्टेयर लोडा बेर सपोर्टिंग बीम गो आखने लोडा एप्लाई कर दी चलो से क्षेत्र में बिल्डिंग स्टेयर केस टाइम मडल करते हैं सो आज के मानुअल हैंड क्योंकुलेशन टाइम देखो डिजाइन करते हैं সো আমাদের লোড ক্যালকুলেশনটা ম্যানুয়ালি করতে হবে এবং লোড ক্যালকুলেশনটা করে আমরা ইউজুয়ালি স্টেয়ার কেসটা ডিজাইন করি তো সে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের লোড ক্যালকুলেশন এমন করতেই হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা লোড ক্যালকুলেশনটা করে আমরা সরাসরি আমাদের বিল্ডিং এ এটা দিয়ে দিতে পারবো সো আমরা চলে যাই তাহলে মডেলিং এ সো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের বিল্ডিং এর প্রত্যেক ফ্লোরের মিড হাইটে আমাদের একটা নতুন বিম ড্র করতে হবে কারণ আমাদের আমরা জানি যে প্রত্যেক ফ্লোরে আমাদের যে স্টেয়ারটা থাকবে স্টেয়ারের দুইটা ফ্লাইট থাকে আমরা জানি সো আমরা যদি একটু মডেলটা দেখি সো আমাদের বিল্ডিং এর মিড হাইটে যাইতে হইলে আমাদের প্রথম ফ্লাইটটা কভার করে এখানে আসতে হবে তো এখানে আমাদের বিল্ডিং এর মিড হাইটে আমাদের একটা বিম থাকবে এবং পরবর্তী ফ্লাইটে গিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা ফার্স্ট ফ্লোর বা যে কোনো ফ্লোর রিচ করতে পারবো সো আমাদের মিড হাইটে আমাদের কোনো বিম আমরা ড্র করি নাই তো সেটা আমাদের আগে ড্র করতে হবে সো আমাদের 
স্টেয়ার বিমটা ড্র করার জন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এখানে যেহেতু আমরা দুইটা সাপোর্টিং বিম সো আমি কোন সাইডে আমার স্টেয়ার বিমটা ড্র করব তো সেটা জানতে হইলে আমাকে প্রথমে মেইন প্ল্যানটা দেখতে হবে সো মেইন প্ল্যানে কিন্তু আমাদের স্টেয়ার কেসের মুভমেন্টটা কিন্তু আমাদের ডিরেকশন দিয়ে দেখানো হয়েছে সো আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হবে এখানে ग्राउंड फ्लोरे पॉइंट शुरू करब ए मिड हाइटे ये गए पोछबा लैंडिंग ग्रीड बराबर मिड हाइटे सो ए ग्रीड बराबर एक स्टेयर बीम दीते हैं प्रत्येक फ्लोरे मिड हाइटे तो ग्रीड टाइम नम्बर फोर सो हमें सरसर एलिभेशन भिव ते ग चार नम्बर ग्रीडे चले जाब तो फ्रेम देखा चार नम्बर ग्रीडे सो ये पोर्सन हमारे लिफ्टर जो रिजार्व करा और ये पोर्सन हमारे स्टेयर जो सो ये पोर्सने स्टेयर बीम गा ड्र करब तो स्टेयर बीम ड्र करते हम प्रथम स्टेयर बीम टाइम डिफाइन कर सेक्शन प्रपार्टीजे फ्रेम सेक्शने नतून एक बीम डिफाइन करब स्टेयर बीम हिसाब से সো আমরা নতুন করে আর সাইজ দিব না জাস্ট আমাদের যে ফ্লোর বিমের শেপটা আছে মানে আমাদের ডিমেনশন যেটা আছে সেটাই আপাতত আমরা রেখে দিব যদি প্রয়োজন পরে আমরা ডিজাইন করলে যদি আমাদের মেম্বার ফেল করে সেই ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো সো আপাতত আমি এখানে অ্যাড কপি অফ প্রপার্টি দিচ্ছি তো ফ্লোর বিমের সমানই রেখে দিচ্ছি আমাদের ডিমেনশন সব সব সেম থাকবে ফ্লোর বিমের সমানই থাকবে সো জাস্ট আমরা নামটা চেঞ্জ করে দিই স্টেয়ার বিম বারো গুণ আঠারো ওকে দিয়ে বের হয়ে আসি এখন আমরা যেটা করব প্রত্যেক ফ্লোরে আমরা মিড হাইটে একটা রেফারেন্স প্লেন তৈরি করব তো রেফারেন্স প্লেন তৈরি করার জন্য আমাদের ড্রতে গিয়ে আমরা এই রেফারেন্স প্লেন যেটা আছে এটা ক্লিক করব সো এখানে আমাদের অফসেটটা চাবে ভার্টিক্যাল অফসেট সো অফসেট আমরা ক্রিয়েট করব হচ্ছে প্রত্যেক ফ্লোরের রেসপেক্টে সো প্রত্যেক ফ্লোরের বটম পয়েন্ট থেকে যদি আমরা হাইটটা হিসাব করি মিড হাইটটা হচ্ছে কি আমাদের টোটাল আমরা জানি যে আমাদের টোটাল স্টোরি হাইট হচ্ছে টেন ফিট আমাদের মিড হাইট হবে ফাইভ ফিট সো ফাইভ ফিট আমাদের ইঞ্চিতে কনভার্ট করলে আমাদের সিক্সটি ইঞ্চি সো পজিটিভ ডিরেকশনে এই পয়েন্ট থেকে উপরের দিকটা পজিটিভ ধরবো সো পজিটিভ ডিরেকশনে আমাদের সিক্সটি ইঞ্চ দিয়ে দিলাম সো এখন জাস্ট আমাদের যে কোনো গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে কোনো পয়েন্টে আমরা জাস্ট যদি ক্লিক করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের प्रत्येक সো বিম ড্র করা হয়ে গেলে আমরা যদি প্ল্যানে যাই সো প্ল্যানে কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি আমাদের রেফারেন্স প্লেন প্লেনগুলো এখানে দেখাচ্ছে সো রুফের নিচে আমাদের একটা রেফারেন্স প্লেন আছে তো সেটা আমরা দেখব সো রুফে যদি আমরা যাই প্রথমে সো আমাদের রুফ দেখাচ্ছে সো এটা যদি আমরা স্ক্রোল করি সো নিচে চলে আসি তাহলে কিন্তু আমরা রেফারেন্স প্লেন ফোর তার মানে হচ্ছে রুফের নিচে যে রেফারেন্স প্লেনটা আছে সেটা দেখাচ্ছে এখানে দেখতে পারতেছি এখানে জাস্ট একটা বিম আছে আর বাকি কোনো বিমই নাই কারণ এখানে জাস্ট আমাদের স্টেয়ার বিম এটা তো সিমিলারলি আমরা নিচের ফ্লোরে গেলে আমার থার্ড ফ্লোর দেখাবে তার নিচে গেলে আরেকটা রেফারেন্স প্লেন যেখানে আমাদের স্টেয়ার বিমটা এক্সিস্ট করতেছে তো এইভাবে আমি যে কোনো সময় আমাদের রেফারেন্স প্লেনে গিয়ে আমাদের স্টেয়ার বিমে যদি কোনো মডিফিকেশন করতে হয় লোডের সেই ক্ষেত্রে সেটা করতে পারবো আমরা